নমস্কার আমি অদিতি শুরু করছি উত্তরের সংবাদ বিস্তারিত সংবাদে যাব তার আগে দেখে নেব আজকের বিশেষ বিশেষ সংবাদ আজ প্রকাশিত হয়েছে দু সালের মাধ্যমিকের ফলাফল শহরের স্কুলগুলিতে আশানুরূপ ফল না হলেও জেলার মধ্যে রাজ্যের প্রথম দশের মেধা তালিকায় স্থান করে নিয়েছে ধূপগুড়ির ছাত্র শরণ দেবনাথ পুলিশ সম্পর্কে ছোটদের মনে ভীতি দূর করতে উদ্যোগ গ্রহণ করলেন স্বয়ং পুলিশ সুপার শুক্রবার ওদলাবাড়ির পাথর ঝোড়া চা বাগানে অন্যান্য পুলিশ কর্তাদের নিয়ে দেড়শো জন শিশুর হাতে উপহার তুলে দেন পুলিশ কর্মীরা শুক্রবারে জলপাইগুড়ি আনন্দ মডেল হাই স্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার মার্কশিট তুলে দেওয়া হলো বিভিন্ন স্কুলের প্রতিনিধিদের হাতে মাধ্যমিক দু হাজার তেইশের কনভেনার সুগত মুখার্জি জানান এবার ছিয়াশি শতাংশ পাশের হার শহরের স্কুল থেকে কেউ রাজ্য স্তরে সাড়া ফেলতে না পারলেও ধূপগুড়ির শরণ দেবনাথ রাজ্যে সপ্তম স্থান পেয়েছে আজকে তিয়াত্তর দিনের মাথায় আমাদের বোর্ডের রেজাল্ট বের হলো মাধ্যমিক হয়েছে জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি পুরসভার বৈরাতিগুড়ি হাই স্কুলের ছাত্র শরণ দেবনাথ ছোট থেকেই মেধাবী শরণ ধূপগুড়ি শহরের বারো নম্বর ওয়ার্ডের সুকান্ত পল্লির বাসিন্দা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এই স্মরণের সাফল্যে খুশি পরিবারের সদস্য সহ জলপাইগুড়ি জেলার বারো নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা ছিয়াত্তর দিনের মাথায় মাধ্যমিকের ফলাফল প্রকাশিত হলো আর মেধা তালিকায় এবারও জেলার দাপট লক্ষ্য করা গেল জলপাইগুড়ি জেলা থেকে এবছর একমাত্র প্রথম দশে স্থান পেয়েছে একজন ধূপগুড়ি বৈরাতিগুড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র শরণ দেবনাথ রাজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে ফলাফল প্রকাশিত হতেই দেখা যায় শরণ দেবনাথ মাধ্যমিকে ছশো আটষট্টি নম্বর পেয়েছে দিনে ছ থেকে সাত ঘন্টা পড়তো সে পড়ার পাশাপাশি খেলাধুলোও করতো সে সে সাথে কুইজে অগাধ দক্ষতা আপাতত বিজ্ঞান বিভাগ নিয়ে পড়বে সে তার এই মাধ্যমিকের সাফল্যের পেছনে বাবা মা সহ গৃহশিক্ষক ও বিদ্যালয়েরও যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে বলে জানিয়েছে সে পেশায় স্বর্ণকার বিপ্লব দেবনাথ ছেলে সাফল্যে ভীষণই খুশি কেমন লাগছে যে এই রেজাল্ট আশা করেছিল এতটা না এতটা আশা করিনি মানে পরীক্ষা দেওয়ার পর এক্সপেকটেশন ছিল যে নাইনটি সেভেন পার্সেন্টের মতো আসবে তো সেখানে রাজ্যে সেভেন হওয়াটা মানে আশা দিচ্ছিল আর কি বন্ধু বান্ধব পরিবারের লোকেরা ফোন করছে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে হ্যাঁ সবাই ফোন করছে এখন সবার ফোন ধরতেও পারছি না সবাই শুভেচ্ছা জানাচ্ছে হ্যাঁ সবাই শুভেচ্ছা জানাচ্ছে মা বাবা কতটা খুশি মা বাবা তো খুবই খুশি মানে চাচ্ছিল যে ছেলে র্যাঙ্ক করুক তো সেটা হলো তো অবশ্যই খুব খুশি কতক্ষণ পড়তে পারি সেরকম কোনো বাধাদার সময় ছিল না তো এভারেজ ছ থেকে সাত ঘন্টা আর কি কি পছন্দ করতে সঙ্গে এমনিতে কুইজ করাটা আমি খুব ভালোবাসি এটা আমার হবির মধ্যে পড়ে তো পড়াশোনার ফাঁকে আর কি কাজ করতে ওই খেলাধুলা কি খেলা পছন্দ তোমার ক্রিকেট ফুটবল বাবা কি করতেন বাবা সোনার কাজ করেন গোল সুইত এবং বাড়িতে তোমার পড়াশোনায় সবচেয়ে বেশি উৎসাহকে যোগাতো বাবা মা দিদি ওরাই আর এছাড়া গৃহ শিক্ষকদের অবদান তো অবশ্যই থাকবে আচ্ছা ছোটবেলা থেকে কিভাবে পড়াশোনা করতো 
खुशी हावा जलपाइगुड़ी जिला स्कूल माध्यमिक राज्य स्थान ना पे जलपाइगुड़ी शहर ऐले मध्य प्रथम स्थान अधिकार कर जलपाइगुड़ी जिला स्कूल छात्र वाशिम आलम वाशिम छशो एक नम्बर पे जलपाइगुड़ी शहर विभिन्न विद्यालय मध्य ऐले मध्य प्रथम स्थान अधिकार कर विषय वाशिम जाना फल आशा कर एक सबजेक्टर नम्बर कमर नम्बर कमे गल क्या पे ही खुशी एचड़ाओ वाशिम जाना बाधा धरार समय बी पढ़तम ना जख भलो लगत तक ही शुद्ध पढ़तम वाशिम भविष्य डाक्त होते चाय प्राप्त नम्बर तुलन बस नम्बर पा आशा कर माध्यमिक परीक्षा वाशिम विभिन्न विषय प्राप्त नम्बर बांगल् सतानबई इंगरेजी तिरानब्बे अंके एकश भौत विज्ञान एकश जीवन विज्ञान सतानबई इतिहास छियानबई और भूगोले आठानब्बे सहाज्य कर जीवन जन सुगम राज्य 
তোকে বলেছি ভালো করে বাসন করতে পোশাক ত্রুটি হলে সেই জায়গাগুলো পূরণ করে দিতে বলেছে শহরে তো প্রথম ছেলেদের মধ্যে হ্যাঁ মানে ছেলে মেয়ে সব মধ্যে ভালো লাগছে স্যার খুব ভালো লাগছে তবে ব্যাংক পেলে আরও ভালো লাগছে জলপাইগুড়ি শহরে মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট গার্লস হাই স্কুলের দিশা ঘোষ দিশা প্রাপ্ত নম্বর ছশো একাত্তর এদিন জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট গার্লস হাই স্কুল সূত্রে জানা গেছে জলপাইগুড়ি শহরে মেয়েদের মধ্যে সম্ভাব্য প্রথম হয়েছে দিশা এ বিষয়ে দিশা জানায় আমি আরও বেশি নাম্বার আশা করেছিলাম কিন্তু যা পেয়েছি ঠিক আছে অপরদিকে জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট গার্লস হাই স্কুলের সহকারী টিচার ইনচার্জ জানান দিশা আগাগোড়াই পড়াশোনা করতে ভালোবাসে আমরা জানতাম যে সে ভালো ফলাফল করবে কিন্তু সে আরেকটু ভালো আশা করেছিলাম তার থেকে যা নাম্বার সে পেয়েছে তাতেও আমরা খুশি তার বাবা দেবব্রত ঘোষ জানান মেয়ের সাফল্যে তিনি খুব খুশি তবে আরেকটু ভালো হলে বেশি খুশি হতো তোমার নাম কত পেয়েছো তুমি আমার <laughs> সেরকম চিন্তা ভাবনা নেই আর পড়াশোনা ছাড়াও ঘন্টা পড়তে মানে সাধারণ ভাবে পড়তে অতিরিক্ত সময় আপনার মেয়ে এই স্কুলে ভালোই সফল অর্জন করতে পেরেছে কি বলবেন ভালোই লাগছে আর একটু ভালো লাগে ভালো হলে ভালো হতো তো ওর মনটা একটু খারাপ আসে আর একটু ভালো হতো হিস্ট্রিতে খারাপ হয়ে গেছে তো ভালো লাগছে আগামী দিনে দেখি কি হোক করার ইচ্ছা আপনার মেয়েকে এখন ওর উপরে ছেড়ে দিচ্ছি ও যেটা করবে সেই যেই লাইনে পড়বে সেই লাইনেই আমরা ওর উপরে বেশি চাপ টাপ আমরা দিন আগে করাই দিই না ওরে নিজেই পরে খেলাধুলা করে ছবি আঁকে গান শুনে এইভাবেই চলে যায় সেজন্য ও ভালো করবে এটা ওর বাবা মারও আশা ছিল কারণ ওর বাবা মা জিজ্ঞেস করেছিলেন যে ও কতটা ভালো করতে পারে আমাদের ও আশা ছিল যে ও ভালো করবে তবে ও যা করেছে তাতে আমরা খুশি আরো ভালো করলে আরো খুশি হতাম নিশ্চয়ই কিন্তু ও যেটা করেছে সেটাতে আমি উৎসাহ দেব যে ও আরো চেষ্টা করলে আরো ভালো করতে পারবে ও হয়তো একটা দুটো সাবজেক্টে একটু কম পেয়েছে ওর হিসাব মতো তো সেই জন্য আমরা খুশি ও যে যা করেছে তাতে আমরা খুশি আমরা ওকে শুভেচ্ছা জানাই আমাদের স্নেহাশিস জানাই ভালোবাসা জানাই আমাদের সমস্ত বিদ্যালয় পরিবারের তরফ থেকে ওর আরো ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক এইটুকু আমরা কামনা করি কতটা আনন্দ তো ম্যাডাম এই জলপাইগুড়ি শহরে গভর্নমেন্ট গার্লস একটা ভালো স্থানে আসলো আসলে আমি তো এই স্কুলের সুবর্ণ যুগ যেটাকে বলা হয় সেগুলো দেখেছি তো যখন প্রায় সবাই আমাদের ভালো নম্বর পেয়ে ফার্স্ট ডিভিশন যেত কাজেই সেই হিসাবে তো এখন আমরা অনেকটাই পিছিয়ে গেছি তারপরেও ও যদি জলপাইগুড়ি শহরের সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়ে থাকে বা জলপাইগুড়ি জেলাতে মেয়েদের মধ্যে আমাকে একজন সাংবাদিক বললেন সম্ভবত ওই বোধ হয় হায়েস্ট যদি হয়ে থাকে নিশ্চয়ই ভালো খবর ভালো খবর সকলের জন্যই ভালো এবং আনন্দের আমরা তো অবশ্যই আনন্দিত আমাদের ছাত্রী আমরা তোমাদের সন্তান তুলল প্রতিটি ছাত্রী আমাদের কাছে সন্তান সম কাজে ওদের সাফল্য যত আমাদের আনন্দের কারণ ওদের ব্যর্থতা আমাদের কাছে ব্যথার কারণ সেই জন্যই আমরা বারবার বলি সায়েন্স নেওয়ার আগে অনেকবার ভেবে চিনতে নাও কারণ সায়েন্সে দেখেছি আমরা যে সায়েন্সের সাফল্য আনতে যে মেধা শক্তির প্রয়োজন হয় হয়তো সেটা তাদের থাকে না কিন্তু আর্টস নিলে তারা ভালো রেজাল্ট করবে এবং আর্টসেও যে কিছু খারাপ তা না একটা ভুল ধারণা আছে যে সায়েন্স না করলে আর কিছু হবে না বোধ হয় এই ধারণাটা ভেঙে দেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করি যে সায়েন্স কেন আর্টস পড়লেও তোমার হবে আমরাই তো আর্টস পড়ে আজকে জীবনের এখানে এসে দাঁড়িয়েছি কাজেই আর্টস সায়েন্সের আলাদা কোনো বাড়তি মূল্য নেই যেটাতে তুমি ভালো করবে সেটাই তোমার জন্য ভালো হবে 
এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় জেলার একমাত্র পরীক্ষার্থে মেধা তালিকার প্রথম দশে স্থান পেলেও শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী জলপাইগুড়ি শহরের আর কোন ছাত্রছাত্রী মেধা তালিকায় স্থান পায়নি কি কারণে শহরের স্কুলগুলি থেকে আশানুরূপ ফল হচ্ছে না তা নিয়ে বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকারা মত প্রকাশ করলেন অনেকেই জানালেন কোভিডের পরবর্তী সময়ে ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে আসার প্রবণতাও অনেকটাই কমেছে স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা না থাকার কারণে পড়াশুনোর ওপর এর পরোক্ষ প্রভাব পড়ছে মোবাইল ইন্টারনেটের অতিরিক্ত ব্যবহারও এর প্রত্যক্ষ কারণ বলে মনে করছেন কেউ কেউ কিছু স্কুলে শিক্ষক শিক্ষিকাদের অপ্রতুলতাও কিছু ক্ষেত্রে পড়াশুনোর ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলেছে বলে অনেকেই মনে করেন বিষয়টা আমরা গুরুত্ব দিয়ে দেখছি আমরা গত বছর বিগত বছরও আমরা একই রকম দু নম্বরের জন্য র্যাঙ্ক পাইনি অত এবারও তাই হলো কেন এরকম হচ্ছে আমরা দেখি নিশ্চয়ই পর্যালোচনা করব ভুল ত্রুটি থাকলে শুধরে নেব কোথায় কোথায় ছেলেদের জন্য কিছু করা যায় কি না কেন এই জায়গাগুলোতে বারবার করে এরকম হচ্ছে দেখবো স্যার বিগত বছরগত মানে জেলাতে একটা স্থান পেত রাজ্য স্থান পেত স্কুলগুলা শহর এবং সর্বমূল্য এলাকার স্কুলগুলা এখন দেখা যাচ্ছে যে একটু পারিপার্শ্বিক রেজাল্টগুলো দু দিন খারাপ হচ্ছে কী বলবেন কমপ্লিটলি আমাদের রেজাল্ট ভালো মানে আমাদের ছেলেরা ভালো নম্বরই পেয়েছে কিন্তু এক দুই নম্বর বা এই অধ্যায় হলো তিন নম্বর বা পাঁচ নম্বর যাই হোক এরকম নম্বরের জন্যই রাজ্যে র্যাঙ্ক আসছে না তো আমাদের দেখতে হবে কেন এই নম্বরটা কমে যাচ্ছে আমাদের কোথাও ত্রুটি আছে কি না আমরা নিশ্চয়ই পর্যালোচনা করব পর্যালোচনা করে যাতে ছেলেদেরকে সেই জায়গায় পৌঁছে দিতে পারি সেই প্রচেষ্টাই আমাদের থাকবে বেশ কিছুটা সময় পড়াশোনার থেকে বাইরে থাকার কারণে আমার মনে হচ্ছে হয়তো পড়াশোনা করেছে সেটা কিন্তু আমার মনে হয় একটা তথাকথিত যে বিদ্যালয় থেকে বাইরে পড়াশোনা সেটা আমাদের ওদের ক্ষেত্রে একটু নেগেটিভ নেগেটিভিটি কাজ করেছে অন্য একটু মনে হচ্ছে এরা একটু তুলনামূলক খারাপ করেছে নিজের জেলাতে তো একেবারে মানে আমাদের শহরে তো সেভাবে আগের মতো দেখা যাচ্ছে কয়েক বছর আগে যেটা হচ্ছে সেটার কি কারণ মূলত বলা যায় একটু ধারাবাহিকতা ব্রেক করেছে আমরা সবাই চেষ্টা করছি বিশেষ করে শহরের বড় স্কুলগুলির যারা আমরা মাস্টারমশাইরা আছি প্রত্যেকে একটা সংযত প্রচেষ্টা চলছে দেখা যাক দেখা যাক আশা করি কেটে যাবে সব মানে করোনার প্রভাবেই হয়তো বাচ্চাদের রেজাল্টটা একটু খারাপ করেছে তবে এটা কেটে কেটে যাবে কাটিয়ে উঠবে বাচ্চারা এটা আশা করি এক হচ্ছে বাচ্চাদের আগেকার বাচ্চারা যতটা পড়াশোনার ব্যাপারে মনোযোগী এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিতে যতটা তাদের পড়াশোনার প্রতি মোটিভেট করতে পারত এখন নানা কারণে বাচ্চাদের মধ্যে সেই ব্যাপারটা একটু কম একটুখানি বাচ্চাদের মধ্যে মোবাইল প্রীতি আছে আর আমাদের যদি প্রতিষ্ঠানগত দিক থেকে বলতে হয় আমাদের কিছু ঘাটতি আছে আমাদের শিক্ষিকা সংখ্যার সাংঘাতিক ঘাটতি আছে যেটা বাচ্চাদের ওপর একটু প্রভাব পড়ছে যদিও আমরা কোনো ক্লাস ফাঁকা দেই না সবই ক্লাস আমরা চালাচ্ছি কিন্তু কোয়ালিটি এডুকেশানে বোধ হয় একটু ঘাটতি আমাদের হচ্ছে কারণ আগে আমি যখন শিক্ষকতা মানে যুক্ত হয়েছি তখন আমি দিনে চার থেকে পাঁচটা ক্লাস নিতাম আবার আমি যখন শিক্ষকতা মানে এই বাইশ সালে সেপ্টেম্বরের পর্যন্ত আমি ছটা সাতটা ক্লাস নিতাম হ্যাঁ তো আমি একমাত্র শিক্ষিকা ছিলাম ইতিহাসের যিনি এই নিতাম তারপরে নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ চারটেই নিতাম এই মুহুর্তে আমার স্কুলে ইতিহাসে কোনো শিক্ষিকাই নেই অথচ ইতিহাস একটা গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট না ফাইভ মানে আমার প্রাইমারি থেকে টুয়েলভ পর্যন্ত স্কুল সেক্ষেত্রে ওই টানা হ্যাঁচড়া করে কোনো রকমে মানে জোড়াতালি দিয়ে ইতিহাসটা চলছে বা আমার অঙ্কের একজন মাত্র শিক্ষিকা অঙ্কের সেটাও জোড়াতালি দিয়ে চলছে শিক্ষিকা ঘাটতি একটা বড় সমস্যা এই মুহূর্তে আমাদের স্কুলে এই কারণে ওটা হতে পারে মানে খানিকটা প্রভাব তো নিশ্চয়ই পড়ে আমরা যত কুড়িটা বাচ্চাকে একজন শিক্ষিকা যদি আমি দেখি তাহলে যতটা যত্ন নিতে পারব চল্লিশটা বাচ্চার ক্ষেত্রে তা পারব না এবং আমি যখন এই স্কুলে চাকরি করতে আসি তিরানব্বই সাল ওই সময় কিন্তু তাই হতো কুড়িটা বাচ্চার একজন অঙ্ক নিতেন আর একই সঙ্গে বাকি কুড়িটা বাচ্চার একজন ইংরাজি নিতেন এভাবে কুড়িজন করে বাচ্চাকে আমরা পড়াতাম তখন যে যত্ন নিয়ে আমরা পড়াতে পারতাম বা যে ব্যক্তিগত নজরদারি সম্ভব ছিল এখন সেটা হচ্ছে না তারপরে সব কিছুরই পরিবর্তনশীল জগৎ সেই হিসাবে বাচ্চাদেরও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ পরিবর্তন হচ্ছে সবটা মিলিয়ে আর কি আমাদের পরীক্ষার ফলাফল আমরা ঠিক ঠিক আশানুরূপ হচ্ছে না তবে আমাদের দিদিদের কোথাও প্রচেষ্টার কোনো ঘাটতি নেই 
আমরা সমস্ত মানে ইন অল রেসপেক্ট বাচ্চাদের আমরা চেষ্টা করি আর্থিক দুরবস্থা থাকলেও তাদের টেনে তোলার জন্য কিন্তু আমরা চেষ্টা করি যা সরকারি সাহায্য পাচ্ছে তো পাচ্ছে তার বাইরে গিয়েও আমরা ব্যক্তিগতভাবে আমি তো খোঁজ নিতাম রাখতাম যতটা যা সাহায্য করা যায় করা হয় কাজে দিদিদের তরফ থেকে বা বিদ্যালয়ের তরফ থেকে হানড্রেড পারসেন্ট দেওয়া হয় বাচ্চাদেরকে সবাই সেটা নিতে পারে না অনেকে নিয়ে লাভবান হয় মানে কারো কোনো বাড়িতে প্রাইভেট টিউটার নেই অথচ স্কুলের ওপর নির্ভরশীল পুরোটা এমনও আছে গত দু হাজার কুড়ি এবং একুশ সাল আমরা দুটো বছর করোনার মধ্যে দিয়ে পেরিয়ে এসছি ঠিক তখনই কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে তার প্রভাব কত দূর ব্যাপী হলো আমরা বুঝে উঠতে পারিনি এবছর আমরা মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার প্রাককালে দেখেছিলাম অ্যাডমিট কার্ড বিলির পরে যে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমে গেছে সেক্ষেত্রে তখন জানা গেছিলো যে প্রচুর ড্রপ আউট যার প্রধান কারণ ছিল এই করোনা এবার সেক্ষেত্রে এই রেজাল্টের ক্ষেত্রেও কিন্তু একই কথা সমানভাবে প্রযোজ্য বাচ্চাদের যে স্কুল মুখীনতা সেটাও কমেছে আমরা জানি প্রতিদিনকার ডে টু ডে ট্রানজ্যাকশানে আমরা দেখি বাচ্চা স্কুলে আসতে চায় না অর্থাৎ স্কুল মুখীনতা কমে গেছে এবার বোর্ডের এই পরীক্ষা বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা এগুলো তো স্কুলকে বাদ দিয়ে হতে পারে না যদি তাই হতো তাহলে পরে শিক্ষাবিদরা নিশ্চয়ই প্রাইভেট এই পরীক্ষার ব্যবস্থা করতেন এই যে স্কুল না আসা এটা কিন্তু একটা রেজাল্ট খারাপ হওয়ার কারণ বলে আমার মনে হয় এবং তারপরেও আমাদের স্কুল স্পেসিফিকভাবে বলতে পারি এখন কিন্তু আমরা মানে সমস্ত রকম আর্থ সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে বাচ্চা পাই তাদের মধ্যে কম্পিটিশানটাও কিন্তু অনেকখানি কম তো এই কারণগুলোর জন্যই আমার ধারণা রেজাল্ট ঠিক আশানুরূপ হয়নি অর্থাৎ মেধা তালিকায় আগে যেটা আমাদের স্কুল থেকে থাকতো এবছরের নাম নেই আদালত যাকে তদন্তের ভার দিয়েছে তিনি সৎ এবং নির্ভীক ব্যক্তি কিন্তু তার অধীনে যারা কাজ করবেন তারা ঠিকমতো কাজ করবেন কিনা তা নিয়ে রয়েছে সংশয় শুক্রবার ময়না তদন্ত রিপোর্ট সংক্রান্ত বিষয়ে জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপারে দপ্তরে এসে সংবাদ মাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে এমনটাই মন্তব্য করলেন মৃত দম্পতির মেয়ে তানিয়া ভট্টাচার্য গত এপ্রিল মাসের এক তারিখ জলপাইগুড়ি শহরের পান্ডাপাড়া রোডের বাসিন্দা আইনজীবী সুবোধ ভট্টাচার্য এবং তার স্ত্রী অপর্ণা ভট্টাচার্য আত্মহত্যা করেন কিন্তু আত্মহত্যার আগে তাদের লিখে যাওয়া সুইসাইড নোটে জেলা তৃণমূল যুব সভাপতি সৈকত চট্টোপাধ্যায় চোদ্দ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কাউন্সিলর সন্দীপ ঘোষ সহ মোট চারজনের নাম থাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এরপরেই এই চারজনের বিরুদ্ধে কোতোয়ালি থানায় লিখিত অভিযোগ করেন সুবোধ ভট্টাচার্যের দিদি শিক্ষা চ্যাটার্জি পরে শিক্ষা চ্যাটার্জি হাইকোর্টে এই ঘটনার জন্য সিবিআই তদন্তের আবেদন করেন আজ আবেদনকারী এবং সরকার পক্ষে সমস্ত বক্তব্য শোনার পরে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজা শেখর মান্থা এই ঘটনার তদন্তের ভার এডিজি পদমর্যাদার পুলিশ অফিসার কে জয়রামনকে দিয়েছেন আমি এখনো রায়টা পড়িনি তবে আমি এখানে সিবিআই তদন্ত হলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানে নিশ্চিন্ত হতাম কিন্তু যেহেতু রাজ্য পুলিশের এর সাথে একটা যোগাযোগ রয়েছে তো এটা প্রভাবিত হতে পারে দেখা যাক ওনারা এখন কি ইনভেস্টিগেশন করেন তারপর যদি মনে হয় তাহলে রাস্তা তো খোলা রয়েছে দেখি বিচারপতি যেই অফিসারকে দিয়েছেন সে তো হাইকোর্টেই রাজ্যের কথা মতো দেননি সেই তদন্তকারী অফিসার বা সেই এডিজি পদমর্যাদা অফিসারের উপর কি ভরসা থাকবে আপনাদের কে জয়রামনকে দিয়েছে যিনি হ্যাঁ আমি জানি উনি হয়তো বা তদন্তটা ঠিকঠাক করবেন কিন্তু ওনার আন্ডারে যারা থাকবে তারা কি ঠিকঠাক কাজ করবে সেটা নিয়ে আমার সংশয় রয়েছে যেহেতু কোর্টের সুপারভিশনে কাজটা তদন্তটা হবে আপনারা আগেই দেখেছেন আয়োর ভূমিকা আমার আয়োর ভূমিকা নিয়ে তো আপনাদের কিছু বলার নেই ইনফ্যাক্ট হাইকোর্ট থেকেও বলা হয়েছে আয়োর কিছু ভয় দেখানো হয়েছিল এবার আপনারা নিজেরাই বলুন কতটা নিরপেক্ষ তদন্ত হবে তোমরা কি সিবিআই তদন্ত চেয়ে বা উচ্চ আদালতে যাওয়ার কোনো ভাবনা আমি দেখি তদন্ত কোন দিকে যায় আমি তো চাই যে আমার বাবা মার সাথে যা হলো সেটা একটা ন্যায় বিচার হোক আমি সেটাই চাইব এখন দেখি সিবিআই করলেও যা এনারা যদি সৎভাবে করে তাহলে তাই
আনন্দ সংবাদ আনন্দ সংবাদ আপনাদের শহর জলপাইগুড়িতে এবার নতুন লোকেশনে বেগুনটারি মোড়ে চলে এসেছে ফেকম্যান ডট কম এখানে অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে আপনার মোবাইল ফোন ল্যাপটপ কম্পিউটার রিপেয়ারিং করা হয় এখানে আপনার বিভিন্ন কোম্পানির মোবাইলের সমস্ত হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের সমস্যা ইম্পোর্টেড কেমিক্যাল এবং মেশিনের সাহায্যে ওয়ারেন্টি সহ রিপেয়ারিং করা হয় এছাড়া বিভিন্ন ধরনের মোবাইলের কভার পেয়ে যাবেন আমাদের শোরুমে আমাদের ঠিকানা বেগুনটারি মোড় জলপাইগুড়ি জলপাইগুড়িবাসীদের জন্য সুখবর জলপাইগুড়ির রাজবাড়ি পাড়ার নিকটে বিডিও অফিসের কাছে ফুড ফিয়েস্তা নিয়ে এসেছে বিভিন্ন ধরনের খাবারের সম্ভার যার অন্যতম আকর্ষণ সাওয়ার মা স্পেশাল রোল আপনাদের জন্য জলপাইগুড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে এই বিশেষ খাবার এছাড়াও রয়েছে মোমো রোল সহ মাংসের একাধিক সুস্বাদু আইটেম শহরের কোলাহল থেকে একটু দূরে পরিবারকে নিয়ে সুন্দর সময় উপভোগ করতে গেলে আসতেই হবে ফুড ফিয়েস্তায় ফুড পিয়েস্তা রাজবাড়িপাড়া বিডিও অফিসের নিকট ফোন নম্বর এইট থ্রি ফোর এইট ওয়ান ফাইভ জিরো ডাবল এইট থ্রি শিশু মনে পুলিশের ভয়ভীতি দূর করতে স্বয়ং উদ্যোগী হলেন পুলিশ সুপার শুক্রবার সকালে উদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পাথর ছোড়া চা বাগানের মঙ্গল লাইন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক ঝাঁক পুলিশ কর্তাকে নিয়ে হাজির হন জেলা পুলিশ সুপার উমেশ খণ্ড বহালে গণপথ প্রায় দেড়শো জন শিশুদের মধ্যে বিশাল টিভি স্ক্রিনে বিভিন্ন বন্য প্রাণীদের ভিডিও দেখিয়ে শিশুদের বন্য প্রাণ চেনানোর পাশাপাশি ভবিষ্যৎ জীবনে বন্য প্রাণ সংরক্ষণে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান এসপি পাহাড়ের পাদদেশে অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝে অবস্থিত প্রাথমিক স্কুলটির পড়ুয়াদের হাতে উপহার হিসেবে প্রচুর পরিমাণে শিক্ষা সহায়ক সামগ্রী ফুটবল এবং এলাকায় বন্য প্রাণীদের আনাগোনার হাত থেকে সাবধানে থাকতে বেশ কয়েকটি সার্চ লাইটও তিনি গ্রামবাসীদের হাতে তুলে দিয়েছেন অনুষ্ঠানে পুলিশকে অযথা ভয় না পেয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান পুলিশ সুপার এদিনের অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ওয়াংদেন ভুটিয়া মালের এসডিপিও রবিন থাপা মাল থানা আইসি সুজিত লামা সহ পাথর ছোড়া চা বাগানের ম্যানেজার স্বপন ব্যানার্জি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন আমাদের পুলিশের এটা থাকে আমরা কমিউনিটি পুলিশের মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন কর্মসূচি করি তো আজকে আমরা এই অঞ্চলে এসে আজকে বাচ্চার সঙ্গে আমরা একটা ফটো প্রোগ্রাম করেছি তো আমরা কোনো শুধু বাচ্চার সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা বলেছি কী রকম বাচ্চারা এখানে করে ওরা কী চায় কী চাইছে ছোটো ছোটো বাচ্চার সঙ্গে আজকে খুব ভালো লাগলো বাচ্চার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছে তার মধ্যে ওনার সঙ্গে বাচ্চার সবাই বাচ্চা ভালো করে পড়াশোনা করে এখানে ওরা খুব খুশি এখানে পুলিশের অফিসাররা এসে ওনার সঙ্গে কথাবার্তা বলছে তারপরে আমরা ধরে কিছু ছোটো গিফট ওনাদেরকে দেওয়া হচ্ছে আজকে এটা আমাদের আপনাদের পুলিশের এটা পুলিশ আর পাবলিক সঙ্গে যে রিলেশনটা আছে অনেকবার পাবলিক যে আছে পুলিশের আসে না পুলিশের পাশে ওনাদের ডিভান্সেস আসে ওটা পুলিশের পাশে আসার একটা ভয় পায় এই ছোটো ছোটো প্রোগ্রাম করে আমরা পাবলিকের পাশে পৌঁছে যাই পুলিশের পাশে আপনি কীভাবে পৌঁছাতে পারে পুলিশ আপনার যেন সবসময় আসে আপনাদের কোনো ডিভান্সেস তাহলে আপনি পুলিশকে জানাতে পারে এই সব ছোটো প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা ছোটো ছোটো এলাকাতে গিয়ে মানুষের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইছি তো আজকে এই স্কুলে রয়েছে এই বাচ্চার সঙ্গে আমরা একটা ছোটো প্রোগ্রাম করেছি ওনার সঙ্গে কথা বলেছি অ্যাওয়ারনেস ছোটো ছোটো অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করেছি ওরা হয়েছে সেই সঙ্গে আমরা আজকে বাচ্চাকে একটু ছোটো গিফটটা পুলিশের পক্ষে থেকে আজকে দেওয়া হয়েছে পানীয় জলের দাবিতে হয়েছিল পথ অবরোধ পিএইচ দপ্তর থেকে গাড়ি করে পাঠানো হলো জল পানীয় জলের দাবিতে জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের দোমোহনির পুরাতন বাজার এলাকায় গত সোমবার প্রায় চার ঘন্টা পথ অবরোধ করেছিল এলাকাবাসী অবশেষে গাড়ি করে পানীয় জল সরবরাহ করা শুরু হল পিএইচি দপ্তরের পক্ষ থেকে স্থানীয় বাসিন্দা বুলটি ঘোষ সহ অন্যান্য আরও বাসিন্দারা জানান আমরা পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ করেছিলাম আজ গাড়িতে করে পিএইচি দপ্তর জল দিয়ে গেছে তবে জলের কলগুলো খুব শীঘ্রই ঠিক করে জল সরবরাহ করলে আমাদের দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার সমাধান হতে পারে 
কলে জল আসতো আগে হ্যাঁ বাড়ি বাড়িতে দেয় নাই তখন আমরা জল পাইতাম যখন বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছেছে তখন দশটা বাড়ির মধ্যে পাঁচটা বাড়িতে লাইন দিচ্ছে আর পাঁচজন কি করে জল জল আমরা পাইনি এই দুই বছর ওই বাড়ি থেকে জল আনছি ওই বাড়ি থেকে জল আনছি তারপর অবরোধ অবরোধ এই যে জল দিচ্ছে এখন অবরোধ করেছিলেন কেন জল পাই না আর বাড়ির জল খুব খারাপ তার জন্য কি করেছিলেন তার জন্য কি করেছিলেন তার জন্য কি করেছিলেন কত অবরোধ করেছিলেন কি করেছিলেন কোথায় করেছিলেন তারপর এখন জল দিতে আসছে আপাতত কি সমস্যা মিটতেছে আপনার নাম নাম বুলটি ঘোষ এই জায়গাটার নাম কি এখন তো জল এখন বাড়ির সামনে আসছে ট্যাং আমাদের আপনার জলের জন্য অবরোধ হ্যাঁ জলের জন্য অবরোধ পদ অবরোধ করছিলাম হ্যাঁ তারপর তারপর তো এখন তো জল পাচ্ছি আমরা আজকে তো দিয়ে গেছে তিন দিনের কথা বলছে তিন দিনের মধ্যে ওরা ট্যাঙ্ক ঢুকাবে তো আজকে শুধু তিন দিন এতে তিন দিনের মধ্যে ট্যাঙ্ক চলে আসছে জলের কি তীব্র সংকট আছে আপনাদের সমস্যা হ্যাঁ আমাদের তো কুয়ার জল প্রচন্ড নোংরা আয়রন এদিকে তো জল কিনে আমাদের তো সেইরকম আর্থিক অবস্থা নাই না প্রত্যেক দিন আমরা জল কিনে আনবো সেরকম তো আমাদের আর্থিক অবস্থা নাই না ওইটাই এখন কি জল सर्वोच्च प्राप्त नम्बर छश षाट पे कोएल गोस्मी नामे एक मेधावी छात्री विद्यालय मोट परीक्षार्थी छो एक सैंतरिश जन पास कर एक सताश जन एर मध्य प्रथम विभागे एगारो जन पास कर स्टार पे पांच जन प्रधान शिक्षक बोलें ए बचर अन्न्य बचर तुलन अनेकटाई भलो फलाफल हो आगामी दिन जाते भलो फलाफल करा जाए से दिखे लक्ष्य रखा है कचुआ बलमारी उच्च माध्यमिक विद्यालय रेजल्ट खूब भलो मोट परीक्षार्थी संख्या छिल एक सैंतर मध्य एक सौ सताश जन पास कर मोटामोटी भाव नाइनटी थ्री पार्सेंट स्टूडेंट पास कर फलाफले खूब खुशी हमारे बारो जन फार्स डिविशन पास कर मध्य हाएस्ट नम्बर हो छो षाट शैल गोस्मी एक मे पे हाँ यार रेजल्ट खूब भलो सब भलो जे नाइनटी फोर नाइनटी थ्री पार्सेंटर मत ऐले मे पास कर गए ये बसि संख्य पास कर ग এবার টেস্টেও আমরা কোনো ছেলে মেয়েকে আটকাইনি সেজন্য আমরা বিদ্যালয়ের তরফ থেকে যেটা দেখলাম অন্যান্য বছর তুলনায় এবারে রেজাল্ট খুব ভালো অ্যাকচুয়ালি করোনা পরবর্তীকালে যে পড়াশোনাটা স্টার্ট হয়েছে তাতে ছেলে মেয়েরা প্রথম দিকে খুব অমনোযোগী ছিল অ্যাটেন্ডেন্সও তাদের খুব কম ছিল আমরা বিদ্যালয় স্তরে খুব ওয়ান ইস টু ওয়ানভাবে অর্থাৎ প্রতিটা ছেলে মেয়েকে ধরে ধরে আমরা তাদেরকে কেন স্কুলে আসছে না পড়াশোনায় কোথায় অসুবিধা হচ্ছে এই ব্যাপারগুলোকে দেখেছি সামগ্রিকভাবে বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষাকর্মী প্রত্যেকে মেলে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে যার জন্যই আজকে এই ফলাফলটা সম্ভব হয়েছে আগামী বছরের জন্য যাতে এই যে দশজন ছেলে মেয়ে অনুত্তীর্ণ হয়েছে যাতে সেন পার্সেন্ট পাস করে এই চেষ্টাটা আমরা করব অ্যাকচুয়ালি গ্রামের রেজাল্ট সেক্ষেত্রে হয়তো সবাই স্টার পাবে সবাই ফার্স্ট ডিভিশন পাবে এটা আমরা ভাবি না কিন্তু সামগ্রিকভাবে সব ছেলে মেয়ে পাশ করেই যাবে যারা পড়াশোনা ভালো করে তাদের মধ্যে কেউ স্টার পাবে এটাই আমরা চাই আগামী বছরের জন্য আমরা চাই সেন পার্সেন্ট ছেলে মেয়ে পাস করে যাবে ছাত্রী কোয়েল গোস্বামী জানাল সে ইংরেজি বিষয় নিয়ে পড়াশোনার পর পিএইচডি করে একজন প্রফেসর হতে চায় এই সাফল্যের পেছনে বাবা মা বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা সহ গৃহ শিক্ষকদেরও যথেষ্ট অবদান রয়েছে বলে তার মত বাংলায় সাতানব্বই পেয়েছি ইংলিশে নব্বই আর অঙ্কে হচ্ছে ছিয়ানব্বই ফিজিক্যাল সায়েন্সে ছিয়ানব্বই লাইফ সায়েন্সে একশো আর হিস্ট্রিতে ছিয়াশি আর জিওগ্রাফিতে পঁচানব্বই আমি তেমনভাবে ঘুরি ধরে পড়াশোনা করতাম না আমার যখন ইচ্ছে করতাম আমি তখনই পড়াশোনা করতাম কারণ আমি মনে করি যে ইচ্ছে ছাড়া কিছুই সম্ভব না যখন নিজের পড়তে ইচ্ছে করবে তখনই পড়াগুলো ভালো করে মাথায় ঢুকবে আর মনে থাকবে আমি ইংলিশ নিয়ে পড়ে অনার্স করে পিএইচডি করে ইংলিশে প্রফেসার হতে চাই 
মার বাবা আর বোন সর্বোচ্চ অবদান তো আমার মা বাবার রয়েছে অবশ্যই আর আমার টিউশন টিচারদের অনেক অবদান রয়েছে আর সর্বোপরি আমাদের স্কুল টিচাররা অনেক সাহায্য করত আমি পার্সোনালি অনেকের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করে হেল্প নিয়েছি ওনারা সবাই আমাকে অনেক সাহায্য করেছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এলাকা ঘুরে যাওয়ার পরও শেষ রক্ষা হলো না পঞ্চায়েত ভোটের আগেই তৃণমূল ছেড়ে সিপিআইএম এর সাথে পথ চলার অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন পঞ্চাশটি পরিবার গত দশ বছরের অপশাসনের পর মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে না ভুলে ক্রান্তি ব্লকের চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন পূর্ব দলাই গাঁও এলাকার পঞ্চাশটি পরিবার তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে সিপিআইএম এর সাথে পথ চলার অঙ্গীকার করেন শনিবার রাতে এলাকায় নির্বাচনী কর্মী সভায় সিপিআইএম এর সাথে কথা ঘোষণা করেন তারা সভায় উপস্থিত ছিলেন এলাকার সিপিআইএম নেতৃবৃন্দ ক্রান্তি ব্লক কৃষক সভার সম্পাদক আবেদ আলী এসএফআই জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সভাপতি সাব্বির হোসেন এলাকার বর্ষিয়ান নেতা হবিবুল ইসলাম সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ওই পার্টির আশরাফ আলী শাহিরুল হক আমজাদ আলী রবিউল ইসলাম প্রমুখ লাল ঝান্ডা হাতে তুলে নেন এদিনের এই যোগদান প্রসঙ্গে স্থানীয় সিপিআইএম নেতৃত্বের তরফে দাবি করা হয়েছে রাজ্যের শাসক দলের তরফে এলাকার উন্নয়ন তেমনভাবে হয়নি কিছুদিন আগে এলাকায় ঘুরে গেছেন সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি এলাকার উন্নয়নে দিয়েছেন তিনি অনেক প্রতিশ্রুতি মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে না ভুলে এলাকাবাসীরা লাল ঝান্ডা হাতে তুলে নেন তৃণমূল ছেড়ে সিপিআইএম এর যোগদানের ঘটনায় ওই এলাকায় সোরগোল পড়েছে বলেই দাবি স্থানীয়দের আমাদের হচ্ছে সতেরোটা পরিবার এখানে আমাদের সিপিএম পার্টিতে আমাদের ঝান্ডা তুলে নিলেন এবং তারা পূর্বে আমাদেরই ছিলেন তারা মাঝখানে ভুল বুঝাবুঝি বিভিন্ন চাপে তারা অন্য দলে যোগদান করছিলেন আজ থেকে আমাদের লাল ঝান্ডার তলে সমস্ত যারা ভোটার তারা আমাদের সাথে সামিল হলেন আমার নাম আবেদ আলী জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সদস্য এখানে উপস্থিত আছে আমাদের এরিয়া কমিটির নজরুল ইসলাম আমাদের চ্যাংবাড়ি অঞ্চল কৃষক সভার সম্পাদক কৃষ্ণপদ দাস রায় আর হবিবুল ইসলাম জ্যোতিপ্রসাদ দাস নুসলাম মিনাল দেব মুক্তার আলী শেলুকা সেলিম তাছাড়া এই এলাকার যারা নেতৃত্ব যুব ভৌমিক আচ্ছা আমাদের আছে কাজনুর ইসলাম আর অনেক কমরেড সামিল আছে আগামী দিনে আমরা একটা চ্যাংমারি অঞ্চলে আমাদের বৃহৎ একটা সংগঠন তৈরি হচ্ছে এই যারা কমরেড আছে তারা আগামী কাল থেকে আবার সংগ্রামে নেমে পড়বেন এবং আগামী শনিবার আমাদের রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড মীনাক্ষী মুখার্জি আসতেছেন ওই সভাকে সবল করার জন্য চ্যাংমারি অঞ্চল থেকে ব্যাপক কমরেড ওখানে উপস্থিত থাকবেন আগামী বিশে মে সিপিআইএম রাজ্য নেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জি ক্রান্তিতে জনসভা করতে আসছেন তার আগেই সিপিআইএম এ বড় সড় ভাঙন পঞ্চায়েত ভোট আসন্ন আর এই পঞ্চায়েত ভোটের আগে ক্রান্তি ব্লকের ক্রান্তি অঞ্চলের দক্ষিণ মাঝগ্রাম কুড়ি বাই দুশো তেরো নম্বর বুথের নটি সিপিএম ও একটি বিজেপি পরিবার মোট বাহান্ন জন ভোটার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন দলীয় পতাকা তুলে দেন ক্রান্তি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মহাদেব রায় ও ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায় ক্রান্তি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি বিমল রায় ও বাপ্পা আলম বুথ সভাপতি সহ নেতৃত্ব একদা সিপিআইএম লাল দুর্গ বলে পরিচিত কুড়ি বাই দুশো তেরো নম্বর বুথের ভোটার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদানের ফলে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এ বিষয়ে ক্রান্তি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মহাদেব রায় জানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উন্নয়ন অনুপ্রাণিত হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিয়ত যোগদান করেছে এবং আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে আজকের যোগদানের ফলে সংগঠন মজবুত হবে বলে তিনি জানিয়েছেন দক্ষিণ মাঝগ্রাম বুথে দুশো তেরো নম্বর বুথে দীর্ঘদিন ধরে সিপিএম করে আসা নয়টি পরিবার এবং বিজেপির একটি পরিবার আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলো মোট পঞ্চাশের উপরে ভোটার আজকে আমাদের এই তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলো তাদের বক্তব্য আমরা শুনেছি তারা দীর্ঘদিন ধরে সিপিএম করার পরেও তারা কোনো সিপিএমের নেতারা তাদের সঙ্গে কোনো যোগসাজোগ রাখে না বা তাদের সাথে কোনো যোগাযোগ করে না 
এবং বিজেপি নেতারাও তাদের সাথে কোনো যোগ সাজস করে না বা যোগাযোগ করে না এবং উন্নয়নের মুখেও তারা কোনো রকম দেখে না তাই তারা মামাটি মানুষের সরকারের যে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যেভাবে সারা বাংলা জুড়ে সাধারণ মানুষের যে উন্নয়ন হচ্ছে তাই তারা এই উন্নয়নের তারা সুযোগ পেয়েছে তাই আজকের দিনে তারা সেই সিপিএম দল এবং বিজেপি দলকে ত্যাগ করে তারা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছে ফলো হারেনি কালী পুজোর দিনে মা সারদা দেবীকে ষোড়শী জ্ঞানে পুজো করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ দেব বারোশো আশি বঙ্গাব্দের তেরোই জ্যৈষ্ঠ ফলোহারিণী কালী পুজোর দিন ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ দেব শ্রীমা সারদা দেবীকে সাক্ষাৎ ষোড়শী জ্ঞানে পুজো করেছিলেন প্রাচীন আর্য সমাজ ব্যবস্থায় নারীর উচ্চ আসন স্বীকৃত ছিল সে সময়ের ভারতীয় ইতিহাসে গার্গী মৈত্রী অপালা খনার মতো বিদুষী নারীরা শিক্ষার জোরে সমাজে পুরুষের সমকক্ষ সম্ভ্রম আদায় করে নিয়েছিলেন পরবর্তীকালে মূলত মধ্যযুগে পুরুষতন্ত্রের দাপটে মহিলারা সমাজে কোন ঠাসা হয়ে পড়েন গৃহকোণে তাদের ঠাঁই হয় আধুনিক ভারতীয় সমাজের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ঘটেছিল একেবারে নির্ভৃতে অতি অনারম্বরে যা পরবর্তীকালে সমাজ ব্যবস্থায় নারীর অবস্থানে গভীর রেখাপাত করে শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের ষোড়শী পুজো ভারতীয় সমাজে এক যুগান্তকারী এবং পৃথিবীর আধ্যাত্মিক ইতিহাসে এক গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা এটি জগতের ইতিহাসে শ্রী রামকৃষ্ণের সাধনা যেমন তুলনাবিহীন তেমনই আপামোর পৃথিবীবাসীর কাছে যুগান্তকারী দৃষ্টিভঙ্গি রাখলেন তিনি গৃহে রমণীদের স্থান কোথায় এবং তাদের প্রকৃত স্বরূপ কি তা চেনালেন শ্রী রামকৃষ্ণ দেব প্রতি বছর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে এই দিনটি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করা হয়ে থাকে আজ সেই চিত্রই দেখা গেল জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে এদিন এই পুজোকে কেন্দ্র করে প্রচুর ভক্ত মন্দিরে আসেন এদিন সারদা দেবীকে ষোড়শী রূপে পুজো করা হয় এখন নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি ফিরে আসছি আরও খবর নিয়ে সঙ্গে থাকুন সব সময় সব দিকের সব খবর পেতে সাবস্ক্রাইব করুন बेल आइकन टी प्रेस करें अपडेट था জলপাইগুড়ি কুস্তিগীরদের ওপর যৌন নির্যাতনের সাথে যুক্ত বিজেপি নেতাদের গ্রেফতারের দাবিতে জলপাইগুড়ি কদমতলা মোড়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি জলপাইগুড়ি কদমতলা মোড়ে শ্রমিক কৃষক ক্ষেত মজুর মহিলা ছাত্র যুব সংগঠন সমূহের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ কর্মসূচি ও সভা সংগঠিত হয় সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রমিক নেতা ক্রান্তি রাহা বক্তব্য রাখেন মহিলা নেত্রী রীতা রায় সেনগুপ্ত শ্রমিক নেতা সুভাষিস সরকার ধ্রুবজ্যোতি গাঙ্গুলি কৃষ্ণ সেন ছাত্র নেতা পাপাই মোহাম্মদ ক্ষেত মজুর আন্দোলনের পক্ষে দীপ শুভ্র সান্যাল সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সভায় অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতারের দাবি জানান এখন আবহাওয়ার খবর কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তরের জলপাইগুড়ি কেন্দ্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী শুক্রবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল উনত্রিশ দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল তেইশ দশমিক এক ডিগ্রি সেলসিয়াস গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল শূন্য দশমিক চার মিলিমিটার শেষ করবার আগে আজকের বিশেষ বিশেষ সংবাদ আরও একবার আজ প্রকাশিত হয়েছে দু সালের মাধ্যমিকের ফলাফল শহরের স্কুলগুলিতে আশানুরূপ ফল না হলেও জেলার মধ্যে রাজ্যের প্রথম দশের মেধা তালিকায় স্থান করে নিয়েছে ধূপগুড়ির ছাত্র শরণ দেবনাথ পুলিশ সম্পর্কে ছোটদের মনে ভীতি দূর করতে উদ্যোগ গ্রহণ করলেন স্বয়ং পুলিশ সুপার শুক্রবার ওদলাবাড়ির পাথর ঝোড়া চা বাগানে 
অন্যান্য পুলিশ কর্তাদের নিয়ে দেড়শো জন শিশুর হাতে উপহার তুলে দেন পুলিশ কর্মীরা উত্তরের মন পরিবেশিত উত্তরের সংবাদ এখনকার মতো এ পর্যন্তই নমস্কার